Hello Medicos, I am Ankita Lunawat and welcome back to my channel The Learning Medico. In today's video, we will see sterilization and disinfection. This will be the part 1 of the video. This is part 1 in which we will see sterilization, methods of sterilization and what are the methods of sterilization. And we will see the physical agents of sterilization in detail. This is part 1 in which we will see part 2. जो फिजिकल एजेंट्स का फोटेल ओवन है, वो देखेंगे पार्ट थ्री में ऑटोग्लेस देखेंगे और पार्ट फोर में हम इसके केमिकल एजेंट्स देखेंगे। ऐसे पार्ट्स होंगे फोर पार्ट्स क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर एक ही वीडियो बनाई तो तो इसलिए ये पार्ट वन इसलिए मैं इसमें मेनली आपको पिक्चर फॉर्म � जिसके वजह से जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं क्यों किल किल सक क्यों किल करना है हमें क्योंकि हमें वो इंस्ट्रूमेंट से जो भी इंस्ट्रूमेंट से हमें यूज़ करनी है सर्जिकल प्रोसेस में यूज़ करनी है या फिर पेशेंट को एग्जामिनिंग एग्जामिन करने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ती है तो हम हर पेशेंट के लिए न्यू इंस्ट्रूमेंट्स के लिए नहीं जा सकते इसलिए जो पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमें उसे स्टेरिलाइज करना पड़ेगा स्टेरिलाइजेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल सर्फिस और मीडियम इज फ्री फ्रॉम ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर इधर इन द वेजिटेटिव और द स्पोर फॉर्म फिर वो कौन से भी फॉर्म में हो वेजिटेटिव फॉर्म में हो या फिर स्पोर फॉर्म में हो ऑर्गेनिज्म हम उसे स्टेरिलाइज कर सकते हैं and what is disinfection, sterilization and disinfection? Disinfection is the destruction of the pathogenic organism. उसे remove भी करना है और उसे kill भी करना है. ठीक है अब इसमें हम क्या क्या मेथड्स यूज करेंगे पहला तो है फिजिकल एजेंट्स इसमें हम यूज करेंगे फिजिकल एजेंट्स में क्या यूज करेंगे हम ड्राई हीट यूज करेंगे मॉइस्ट हीट यूज करेंगे फिल्ट्रेशन और रेडिएशन ये सारे हम इन डिटेल देखेंगे इस वीडियो में केमिकल एजेंट्स में हम अल्कोहल अल्डीहाइड्स ऑर्थोप हल्डीहाइड्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं डाइज और फिलोस और ये सारे हम देखेंगे हमारे पार्ट फोर वाले वीडियो में जिसमें हम केमिकल एजेंट्स को इन डिटेल देखेंगे सो फर्स्ट आर द फिजिकल एजेंट्स फिजिकल एजेंट्स में पहला तो है हीट हीट में अप्लाइंग हीट टू एन ऑब्जेक्ट इज द मोस्ट रिलायबल सबसे इजी मेथड है उसे हीट करो और उसे उसके जो भी क्योंकि हीट हर ऑर्गेनिज्म है मोस्टली नाइन्टी परसेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो हीट को सहन नहीं कर सकते ज़्यादा हीट को तो इसमें हम यूज़ कर सकते अब आप बोलोगे यार हम क्लॉथ को कैसे हीट करें उसको गर्म करिए तो वो तो जल जाएगा तो फिर कुछ जो मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट हीट नहीं पहुँच सकते हम उन्हें इनडायरेक्टली हीट करेंगे और लो ही लो फ्लेम पर हीट करेंगे और उसके बाद वो लंबे समय तक हीट करेंगे हम देखेंगे आगे तो हीट में भी दो टाइप्स है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन एंड मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस स्टेरिलाइजेशन बाय हीट आर अभी हीट की वजह से अब क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हीट स्टेरिलाइजेशन नेचर ऑफ द हीट ड्राई है या मॉइस्ट है नेक्स्ट इज द टेम्परेचर एंड टाइम मतलब हम उसे कितने टेम्परेचर पर कितने फ्लेम पर हीट करें और कितनी देर के लिए हीट करें नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पर जिसे हम स्टेरिलाइज कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच ए स्पीशीज ट्रेन प्रेजेंस ऑफ स्पोर्ट्स क्या होता है जो ऑर्गेनिज्म है वो जल्दी किल हो जाते हैं बट जो स्पोर्ट्स है वो हाईली रेजिस्टेंट रहते हैं वो हीट को भी बहुत रेजिस्टेंट रहते हैं क्योंकि उनके बाजू में एक शेल्फ रहता है जो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एक्सक्यूज मी इसकी वजह से इसकी वजह से जो स्पोर्ट्स है वो जल्दी किल नहीं होते हैं बहुत सारी केसेस में टाइप ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच द ऑर्गेनिज्म हैज टू बी इराडिकेटेड अब पहला है ड्राई हीट ड्राई हीट में पहला मेथड जो हम यूज़ करते हैं वो है फ्लेमिंग फ्लेमिंग है देखो डायग्राम में देखो ये जो वायर या फिर लूप है ये इनाकुलेटिंग लूप यहाँ के टिप 
देखिए ये यहाँ पर an inoculating loop or wire the tip of the forceps and the scaring scapula can be sterilized by holding them over a bunsen flame till they become red hot jo bhi scalpel hai humne scalpel use ki hogi uh, isme dissection mein use ki hogi tab wo gandi hui hogi tab hum use pani se wash kar lete but but that was not the ideal method but the ideal method is flaming it हम उसे इतना हीट करेंगे जब तक वो टर्न नहीं हो जाती रेड हॉट नहीं हो जाती उसे हम उतने देर फ्लेमिंग डायरेक्ट फ्लेम के सामने उसको हीट करेंगे इनोक्यूलेटिंग इनोक्यूलेशन लूप कैरी इन्फेक्टिव मटेरियल मे बी डिप्ड इनटू डिसइंफेक्टेंट बिफोर फ्लेमिंग टू प्रिवेंट स्पेटिंग हम इनोक्यूलेटिंग लूप को पहले इन्फेक्टिव कैरिंग uh, जिसमें होता है उसे पहले हम डिसइंफेक्टेंट में भी डाल सकते हैं नेक्स्ट इज द इंसिनरेशन इट इज एन एक्सेलेंट मेथड फॉर टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन एंड फॉर डिस्ट्रॉइंग बायो मेडिकल वेस्ट प्लास्टिक प्लास्टिक सच एज पी वी सी पॉलीथीन कैन बी डेल्ट विद सिमिलरली बट पॉलीथीन मटेरियल सच एज इमिट ओके ओके सो ये मेथड हम कब यूज करते हैं हॉस्पिटल्स uh, में जो वेस्ट निकलता है जिसमें सेलाइन बॉटल्स होती है सीरेंजेस होती है जो कि हमें डिस्ट्रॉय uh, करनी पड़ती कंप्लीटली वी कांट अगेन यूज अ सीरेंज पहले के ज़माने में उसे यूज होता था एक ही सीरेंज को बॉइल करके उसे स्टेरिलाइज stir, करते थे और वही यूज करते थे बट नाउ इट इज़ नॉट अलाउड वी हैव टू यूज अ न्यू सीरेंज फॉर अ न्यू पेशेंट सो ऐसे मटेरियल्स को क्या करेंगे हम ऐसे मटेरियल्स का हम इंसिनरेशन करेंगे उनको इंसिनरेशन करके उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाता है हॉट एयर ओवन इट इज द मोस्ट वाइडली यूज बहुत हॉट एयर ओवन बहुत एक्सेसिवली यूज होता है एंड द स्टेलाइजेशन इज अचीव बाई कंडक्शन अब इसका क्या मेथड है प्रोसेस क्या है इस कैसे यूज करते हैं ये हमारी आने वाली वीडियो में हम इन डिटेल देखेंगे नेक्स्ट इज द मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में क्या है पहला तो है टेम्परेचर बिलो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से कम जब टेम्परेचर uh, है इसमें हम पहले आएंगे पैस्टराइजेशन ऑफ मिल्क द मिल्क इज हीटेड इधर सिक्सटी थ्री डिग्री सेल्सियस फॉर थर्टी मिनट्स और सेवेंटी टू डिग्री सेल्सियस फॉर फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स देखिए जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया टाइम यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया तो टाइम खतर कम हो गया कम ले लिया उन्होंने टाइम फॉलोड बाय कूलिंग क्विकली एट थर्टीन डिग्री सेल्सियस और लोअर पैस्टराइजेशन ऑफ मिल्क में क्या होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे आ, हम उसका जिसका टेम्परेचर और टाइम हम एडजस्ट कर सकते हैं जिसका टेम्परेचर वी कैन इट कैन बी एडजस्टेड उसे हम सिक्सटी थ्री डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे कितने मिनट्स के लिए थर्टी मिनट्स के लिए और उसे तुरंत हम क्विकली कूल डाउन करेंगे थर्टीन डिग्री सेल्सियस पे By this process, all non-sporing pathogens such as Mycobacteria and Salmonella are destroyed. This, this is the diagram. Pasteurization of milk. It is heated. ये mostly mostly dairies में dairies में use किया जाता है. Next is the inspiration. Medium used, uh, medium such as the Lovenstein, Jensen, and Loeffler serums are rendered sterile by heating at eighty to eighty-five degrees Celsius for half an hour on three successive days in an inspiratory. ये inspiratory है यहाँ पर कुछ जो medium से serum से उन्हें sterilize करने के लिए हम uh, इसे use करते हैं. इसमें क्या करते हैं हम जो वो भी material जिसको भी हमें sterilize करना है उसे हम हीट करेंगे एटी टू एटी फाइव डिग्री सेल्सियस पे और कितने देर के लिए हाफ एन आवर के लिए हाफ एन आवर और वन थ्री सक्सेसिव डेज के लिए उसे हीट करेंगे नेक्स्ट इज द टेम्परेचर एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे तो बॉइलिंग पॉइंट है तो इसे पहला तो है बॉइलिंग वेजिटेटिव बैक्टीरिया आर किल ऑलमोस्ट इमीजिएटली एट नाइन्टी टू हंड्रेड डिग्री से बट बैक्टीरिया स्पोर्स कैन विथ स्टैंड लॉन्ग पीरियड फॉर बाय ऑफ बॉइलिंग इन केसेस वेर बॉइलिंग इज कंसिडर एडिक्वेट द मटेरियल शुड बी इमर्ज इन वाटर एंड बॉयल फॉर टेन टू थर्टी मिनट्स बॉइलिंग इज द मोस्ट ईजी वे आई थिंक फॉर स्टेरिलाइजेशन बट बॉइलिंग से क्या होता है कि सारे ऑर्गेनिज्म स्किल नहीं होते इनफैक्ट जो स्पोर्ट्स है वो तो किल हो ही नहीं सकते क्योंकि दे आर हाईली रेजिस्टेंट तो फिर बॉइलिंग एक आइडियल मेथड हम उसे नहीं बोल सकते 
द लीड्स ऑफ द स्टेरिलाइजर शुड नॉट बी ओपन ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या होता है जब अगर हम लीड ओपन करेंगे तो सारी जो भी हीट है वो स्केप कर जाएगी और फिर कुछ फायदा नहीं होगा यू कैन सी इन द डायग्राम बॉइलिंग हमारे हर घर में यूज़ होता है स्टेरिलाइजेशन के लिए जब uh, जो बच्चू रहते हैं उनकी जो बॉटल्स है दूध की बॉटल हम उन्हें स्टेरिलाइज करते हैं यूजअली पानी में सो so, बॉइलिंग uh, हमने हमारे घर में भी देखा है हाउ इट इज़ यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ताकि उसमें कोई भी इन्फेक्टिशियस एज ना रहे और बच्चा बीमार ना पड़े बॉइलिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर सर्जिकल प्रोसीजर्स सर्जिकल प्रोसीजर्स में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं हम उसे बॉइलिंग से नहीं स्टेरिलाइज कर सकते क्योंकि वो एक आइडल मेथड नहीं है उसे सारे माइक्रोजम स्केल नहीं होते स्टीम एट एटमोसफेरिक प्रेशर दैट इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एंड एटमोसफियर ऑफ फ्री स्टीम इज यूज टू स्टेरिलाइज कल्चर मीडिया विच कैन डी कम्पोज इज सब्जेक्टेड एट हाई टेम्परेचर इसमें जो है स्टीम एट एटमोसफेरिक प्रेशर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इसमें जो पहला है वो टिंडलाइजेशन या फिर इंटरमीडियंट स्टेरिलाइजेशन नाम में ही सब कुछ है दिस मेथड इज यूज फॉर मीडिया कंटेनिंग शुगर और जिलेटिंग एंड एक्सपोजर एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस फॉर ट्वेंटी मिनट्स ऑन थ्री सक्सेसिव डेज इज यूज तीन दिनों के लिए इसे हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है कितने देर के लिए सिर्फ ट्वेंटी मिनट्स के लिए फॉर डे वन डे टू एंड डे थ्री इंटरमीडियंट स्टेरिलाइजेशन टिंडलाइजेशन आया तो हमें याद टिंडलाइजेशन इट्स टिंडलाइजेशन सो इट इज इंटरमीडियंट स्टेरिलाइजेशन द प्रिंसिपल दैट इज फर्स्ट द प्रिंसिपल दैट इज फर्स्ट एक्सपो एक्सपो एट द फर्स्ट एक्सपोजर किस ऑल वेजिटेटिव बैक्टीरिया एंड द स्पोर्ट्स सिंस दे आर एट इन एन फेवरेबल मीडियम विल जर्मिनेट एंड विल बी किल्ड एट सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस फॉर ट्वेंटी मिनट्स पहले इसमें क्या होता है जो वेजिटेटिव बैक्टीरियाज है वो किल हो जाएंगे पहले इसमें और जो स्पोर्ट्स हैं उनको तो फेवरेबल एनवायरमेंट मिल गया वो ग्रो करेंगे और उसके बाद उन्हें किल किया जाएगा सो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट यूज स्टीम अंडर प्रेशर द इक्विपमेंट यूजेस ऑडोक्लेव इनका इसका भी हम इन डिटेल अगला वीडियो देखेंगे फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन हेल्प्स रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम हीट लबाई लिक्विड सच एस सेरा एंड सोल्यूशन ऑफ शुगर और एंटीबायोटिक्स एंड एज वायरसेस कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर्स फिल्ट्रेशन ओनली रेंडर्स द मटेरियल बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेशन ऑलरे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता ये हमारे घरों में यूज़ होता है जिसमें हमें फिल्टर्स रहते हैं हम पानी फिल्टर का पीते हैं सो फिल्टर्स कैन बी यूज एट द हाउस होल्ड लेवल बट एट द सर्जी हॉस्पिटल लेवल फिल्टर्स आर नॉट मोस्टली यूज अब टाइप्स ऑफ फिल्टर्स कैंडल फिल्टर्स विच आर यूज इन आर वाटर प्योरीफायर्स सेंटर्ड ग्लास फिल्टर एंड दीज आर द मेम रेन फिल्टर्स नेक्स्ट इज द रेडिएशन टू टाइप्स ऑफ रेडिएशन आर यूज नॉन आयोनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड रिकमेंडेड मेथड फॉर स्टरलाइजेशन रेडिएशन सो क्विक रिविजन आज हमने क्या देखा हमने देखा स्टेरिलाइजेशन इसके डिफरेंट एज मेथड्स क्या है फिजिकल मेथड्स है केमिकल मेथड्स है इसमें जो फिजिकल uh, मेथड्स में जो फिजिकल एजेंट्स है हीट हो गई उसमें आ गया ड्राई हीट मॉइस्ट हीट फिर मॉइस्ट हीट में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं फिर रेडिएशन फिल्ट्रेशन हमने सारे टाइप्स इन डिटेल देखेंगे अब हमारी आने वाली वीडियो में हम हॉट एयर ओवन उसके बाद हम देखेंगे ऑटोक्लेव और उसके बाद हम देखेंगे केमिकल एजेंट्स फॉर स्टेरिलाइजेशन सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो होप यू लर्न द टॉपिक वेरी वेल इफ सो देन प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल दर्निंग थैंक यू